Oi pessoal, começando mais um tutorial, dessa vez especial Mês das Noivas, eu vou fazer a maquiagem da noivinha Emily, na animação do Tim Burton, a noiva cadáver. Então, vou passar o primer e a base e vou acelerar o vídeo para tentar fazer com que ele não fique tão grande no final. Se tu quiser ver com mais calma, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Começando os olhos, eu vou mostrar as sombras que eu vou usar. Nessa paletinha eu vou usar essa marronzinha. E nessa outra eu vou usar esse azul. Esse branquinho opaco. E esse leuazinho. Antes de passar as sombras, vou passar um primer em todo o olho. Até lá em cima e embaixo também. Agora eu vou pegar aquela sombra marronzinha daquela primeira paleta que eu mostrei e vou marcar de leve o côncavo só para ajudar a esfumar depois a sombra e para ter uma marcaçãozinha para ajudar na outra sombra depois. É bem, bem de leve mesmo. Vou pegar aquela sombra azul que eu mostrei antes, com um pincel assim mais, mais redondinho, e vou começar já a marcar o côncavo, tiro o excesso na mão já que a sombra é mais forte, bem no côncavo. E nessa maquiagem eu vou puxar aqui pra dentro também. É um côncavo interno e o um côncavo externo. Porque a Emily, ela tem os olhos bem redondinhos. Então eu nem vou fazer muito puxadinho 
pro lado porque o desenho vai ser mais redondo mesmo. pegar um pincel menorzinho de precisão e vou trazer essa sombra para a parte de baixo dos olhos. O centro dos olhos eu vou deixar sem cor por enquanto, porque vai vir o um luazinho depois. Voltar naquele pincel de antes e vou fazer um pouquinho mais forte esse azul. Vou pegar aquela sombrinha branca e vou iluminar abaixo da sobrancelha. Vou trazer aqui para o cantinho também. Agora eu vou pegar um outro pincel, esse é mais denso, ele não é tão molezinho, continua sendo macio, mas não é um molenguinho que nem o outro. E vou passar a sombra lilás aqui no centro. ultrapassando um pouquinho, indo por cima do, do azul também, pra gente fazer um degradê depois. Eu olhei inúmeras fotos da Emily e não consegui identificar se a maquiagem dela era lilás ou era azul. Então eu decidi unir as duas cores e fazer a minha versão. Agora eu vou pegar um pincel mais fofo ainda que o, o de antes. E vou esfumar essa bordinha aqui. O pincel tá limpo, não tem nada nele. Vou pegar aquele mesmo pincelzinho fininho de antes. Agora eu vou na sombra lilazinha e vou trazer para a parte de baixo aqui do olho. Por cima daquela azul que a gente tinha colocado antes. A Emily... Ela tem cílios bem grandes. 
assim como toda noiva deve ter. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei uns cílios desses de caixinha, assim, e cortei ele no meio. E vou colocar nos dois cantinhos dos olhos, pra gente ficar com o olho mais de boneca. Vou passar a colinha, eu uso a duo, pra mim é a melhor que tem, e vou passar na base dos cílios. Passar bastante, não dá pra economizar. Assim. E vou deixar ela secando aqui do lado. Passar bastante pra não correr o risco de cair depois, pra não ficar descolando. Ainda mais esses cílios que tem a base mais grossinha. Esses não são os melhores, não ficam tão naturais. Mas para a proposta de hoje tá ok. Vou deixar secando, tem que esperar uns pouquinho, um pouquinho para aplicar. E vou passar lápis branco na linha d'água. Porque a Emily tem um olhão. Vou dar uma ajeitada na sobrancelha. Vai ser minha colinha já tá seca. Você já dá pra aplicar. O ponto ideal é quando tu encosta e ela já fica pegajosinha. Antes disso, não é legal aplicar. Agora que eu quero ver. Eu sou muito descoordenada pra colar, pra colar cílios postiços em mim. Então, muita calma nessa hora. Costa no final do olho. A colinha ela fica branquinha enquanto ela tá molhada ainda, mas depois que ela seca ela fica transparente, então não se preocupe. Eu vou reaplicar a sombra 
lilás no meio, porque eu passei o dedo e ficou faltando. E vou passar aqui no final para tapar essa junção do do cílio natural com postiço. Pode deixar um pouquinho mais grosso no final, que isso ajuda a dar a sensação de cílios mais cheios. Agora eu vou passar o Curvex. Vou passar a máscara de cílios. juntar o verdadeiro com o falso. Antes de passar para a máscara de cílios, eu senti a necessidade de arrancar esse lado fora e colar de novo. Então, tá aqui e eu vou colar de novo. Torçam por mim. mais certinho. Antes eu tinha colado ele muito pra fora. Pra melhorar. Enquanto isso, eu vou passar o, a máscara no outro olho, quando seca. Cuidado para não arrancar o cílio junto. que pode fazer é apertar um cílio no outro para que eles grudem mais fácil. E eu vou passar embaixo. Dessa vez eu vou passar mais do que nos outros vídeos. Porque é para ficar com os cílios mais exagerados mesmo. Thank you. 
you have doubted. Vou voltar com o delineador aqui nesse olho e passar por cima de novo. Tem gente que gosta de passar a máscara antes e depois de colar os cílios postiços. Eu prefiro passar depois. Mas não tem regra. Oi. Esse cílio rebelde aqui, esse lado pra mim. Ô, oh, tristeza. E já vamos terminar o rosto. Antes de limpar essa sujeira, eu vou passar um balm labial. Porque depois eu vou passar um, um lápis mais sequinho, então é legal hidratar a boca. Eu vou voltar na minha base e vou só dar um, uma ajeitada porque caiu o... Sombra. Só pra dar uma limpadinha. E eu vou pro corretivo. É legal dar umas batidinhas com o dedinho depois de aplicar o corretivo para ele assentar melhor. E vou fazer o contorno com aquele pozinho mais escuro. Uma sopradinha para tirar o excesso de produto. E vou usar o blush dessa paletinha aqui, ó. Vou usar esse aqui bem clarinho. Ele quase não vai adicionar muita cor. E vou passar iluminador. Aqui noiva. Tá bem iluminada. Vou voltar no corretor. 
antigo só pra dar um... Pra terminar a maquiagem, eu vou tirar o excesso desse hidratante que eu passei no lábio. Só pressionar num lencinho de papel e vou contornar e preencher toda a boca com lápis rosinha. Por cima desse batom, eu vou passar um do batom, desse lápis, vou passar um batom rosinha, só para dar uma acalmada nessa cor, porque ele é muito aceso. Vim de novo com o lencinho para tirar o excesso disso tudo. Então é isso. Essa foi a minha versão para maquiagem da Emily Viva. Espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.